ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ദിസ് ഇസ് മാജിക് റീൽസ് ബീങ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് യു ഇന്ന് നമ്മൾ മാജിക് റീൽസിലൂടെ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ വിശേഷമാണ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോണത് കൽക്കട്ട ന്യൂസ് എന്ന സിനിമ ഡയറക്ടർ ബ്ലസി സംവിധാനം ചെയ്ത കൽക്കട്ട ന്യൂസ് എന്ന ഫിലിമിലെ ഒരു അതി പ്രോമിനൻ്റ് ആയ ഒരു ലൊക്കേഷനാണ് സോനാഗച്ചി അത് കൽക്കട്ടയിൽ ഒരു പ്ലേസ് ആണ് സോനാഗച്ചി ആ സോനാഗച്ചി അവിടെ എന്താ നടക്കണത് അവിടെ എന്താ ഉള്ളത് ഫോർ വാട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഫേമസ് ഫോർ എന്നുള്ള കഥകളും അവിടെ ഷൂട്ടിങ്ങിന് പോയപ്പോൾ ഉണ്ടായ അനുഭവം ഇരുപത് ദിവസത്തെ ഷൂട്ടിംഗ് ആണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഇരുപത് ദിവസത്തെ അനുഭവങ്ങളാണ് ഇന്ന് പ്രവീണേട്ടൻ ആ ബിഹൈൻഡ് ദ റീൽസിലെ വിശേഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ മുന്നോട്ട് വരുന്നത് സോ ഈ എപ്പിസോഡ്സ് നിങ്ങൾ മിസ് ചെയ്യാണ്ട് കാണണമെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ മറക്കാണ്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഷെയറും ചെയ്യുക സോ ഓൾ ഓഫ് യു പ്ലീസ് ബി കണക്റ്റഡ് ആൻഡ് ഡു നോട്ട് മിസ് അവർ എപ്പിസോഡ് പ്രവീണേട്ട ഇന്ന് കൽക്കട്ട ന്യൂസ് എന്ന സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൽക്കട്ടയിലെ സോനാഗച്ചി എന്ന ലൊക്കേഷനിൽ ഇരുപത് ദിവസത്തെ ഷൂട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അവിടെ പോയപ്പോൾ ഉണ്ടായ അനുഭവങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിനോട് മാജിക് റീൽസിലെ എല്ലാ കസ്റ്റമേഴ്സ് എടുത്ത് നമുക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രവീണേട്ടിന് എങ്ങനെയാ കൽക്കട്ട ന്യൂസിലെ ആ ലൊക്കേഷനിലെ കൽക്കട്ട ന്യൂസിലെ സിനിമ വർക്ക് ചെയ്യാൻ കാരണം ഞാൻ അന്ന് ഇവിടെ അല്ല കേരളത്തിലല്ല ബാംഗ്ലൂരാണ് അപ്പം ആ സമയത്ത് ബാംഗ്ലൂർ താമസിച്ചിരുന്നത് ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഡയറക്ടർ ബ്ലസ് സി കൽക്കട്ട ന്യൂസ് ഇപ്പം പടം പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം കുമാർ സാറാണ് ക്യാമറ എസ് കുമാർ അല്ലേ പുള്ളിയാണ് ക്യാമറാമാൻ അപ്പോൾ പുള്ളി പിന്നെ എന്നെ വിളിച്ച് പറയാം വേറെ ഒരാൾ തമ്പി ആൻ്റണി സാർ അതായത് നമ്മൾ ബാബു ആൻ്റണിയുടെ ചേട്ടനാണ് അതിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ തമ്പി ആൻ്റണി അപ്പോൾ പുള്ളി വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പ്രവീൺ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പ്രവീൺ വർക്ക് ചെയ്യണം പടം അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു എവിടേക്ക് ട്രിവാൻഡ്രത്തേക്കാണ് വരുന്നത് എന്താണ് എറണാകുളത്താണോ ട്രിവാൻഡ്രത്താണോ അല്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് നാളെ കൽക്കട്ടയ്ക്ക് പോവാണ് പ്രവീൺ നേരെ ബാംഗ്ലൂർ നേരെ ഡയറക്ട് കൽക്കട്ടയ്ക്ക് വന്നാൽ മതി അപ്പം ആ അതെ സാധാരണ ഡിസ്കഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സാറിനെ പോവാറ് ഇത് ഷോർട്ട് നോട്ടീസ് വിളിക്കാനുള്ള കാരണം ഇവർ അവരൊക്കെ ശരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ടീമേ വേറെ നമ്മളൊന്നും അല്ല അപ്പം എൻ്റെ കാരണം വെച്ചാൽ കൽക്കട്ടയിൽ ഷൂട്ടാണ് അപ്പം ഈ അതർ ലാംഗ്വേജസ് മലയാള സിനിമ അധികം അതർ ലാംഗ്വേജസ് മലയാള സിനിമയും അതർ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല മലയാള മലയാള സിനിമ അതർ ലൊക്കേഷൻസ് അതായത് ഔട്ട് ഓഫ് കേരള ലൊക്കേഷൻസ് പോയി വർക്ക് ചെയ്ത് അധികം മലയാള പടങ്ങളും വർക്ക് ചെയ്ത് ഞാനാണ് നമുക്ക് ഭാഷ കൈകാര്യം ചെയ്യാനൊന്നും പ്രോബ്ലം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനാണ് പല പടങ്ങൾ കാരണം ഇപ്പം നമ്മുടെ അഭിമന്യു ഗർദീഷ് വിരസാദ് ഹിന്ദി പടങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പടങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്തതുകൊണ്ട് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല എസ് കുമാർ എന്നൊരു ക്യാമറമാൻ ഉണ്ട് പുള്ളിയാണ് നല്ല ഏറ്റവും വലിയ ക്യാമറമാൻ ആണ് എസ് കുമാർ സർ എസ് കുമാർ സാറാണ് എന്നെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പ്രവീൺ വർക്ക് ചെയ്യണം എൻ്റെ കൽക്കട്ട ഫിലിംസ് എന്നാലും അത് കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം കൽക്കട്ടയാണ് സാറിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് തോന്നുന്നു ആണ് എന്നെ വിളിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു അതൊക്കെ പിന്നെയാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് ബിഫോർ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷനോ കാര്യത്തിനോ ഒന്നും എന്നെ വിളിച്ചിട്ടില്ല അവരെ ആർട്ടിസ്റ്റ് കോൾ ഷീറ്റ് വാങ്ങിക്കുന്നില്ല ഒക്കെ ഒന്ന് ദിലീപിൻ്റെ ഒക്കെ ദിലീപ് മീര ജാസ്മിൻ ഇതൊക്കെ അവർ തന്നെയാണ് എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്തത് പ്രൊഡ്യൂസറും ഡയറക്ടറും ഒക്കെ തന്നെ ഷൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പത്ത് ദിവസം മുന്നേ എന്നെ വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ശരി ഞാൻ വരാം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരെ ഇവിടുന്ന് ബാംഗ്ലൂർ ടു ഡെംറ്റം എയർപോർട്ട് കൽക്കട്ട എയർപോർട്ടിൽ നേരെ ചെന്ന് തുടങ്ങി ലാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഞാൻ അവിടുന്ന് അപ്പം എൻ്റെ കിന്നിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് റൂം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ വേറൊരു പിന്നെ പ്രൊഡ്യൂസറുടെ ഒരു കക്ഷിയുണ്ട് ഒരു ക്യാഷിയർ പുള്ളിനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എനിക്ക് ഡയറക്ടർ ആദ്യം കാണാം എനിക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല ഇപ്പം സിനിമയെ പറ്റിയിട്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം ഡയറക്ടർ കാണാം ഡയറക്ടർ അവിടെ താമസിക്കുന്നത് ചോദിച്ചു ഒരു ഡയറക്ടർ എൻ്റെ ഹോട്ടലാണ് താമസിക്കുന്നത് ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനപ്പോൾ ഒരു വണ്ടി അറേഞ്ച് ചെയ്തു ഞാൻ അപ്പോൾ ടാക്സി അവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ടാക്സി എടുത്തിട്ട് ആ ടാക്സി സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് നേരെ വന്ന് ആ ഹോട്ടലിൽ വന്നു
എന്താ പറയുക ആ സിനിമയുടെ പേര് സൂപ്പർ ഓജാക്കൾ എന്നൊരു സിനിമയ്ക്ക് കമലഹാസൻ സാർ എൻ്റെ നമ്മുടെ തമിഴിൽ കമലഹാസൻ സാർ അവിടെ പോയി ഷൂട്ട് ചെയ്ത് അവർക്ക് മൂന്ന് ദിവസം തികച്ച ആ സോണാകി ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല മൂന്ന് ദിവസം ആയപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ പ്രശ്നമായി അവർ അവിടെ നിന്ന് ഓടിച്ചു ഫുൾ യൂണിറ്റിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഓടിച്ചു അങ്ങനത്തെ ഒരു ബി ഒരു ഭയങ്കര പ്രശ്നമുള്ള ആ ലൊക്കേഷനാണ് അപ്പോൾ അതിന് പെർമിഷൻ ഇപ്പോൾ വേണ്ടി കൊണ്ട് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു സാറേ നമ്മൾ വന്നത് ഇപ്പോൾ അതിനാണ് പെർമിഷൻ ഇപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ കഥയുടെ ഭാഗം അത് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തേ പറ്റൂ അപ്പോൾ എറ്റേ എനിക്ക് കോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കണമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൽക്കട്ടയിൽ വരേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ശരി അങ്ങനെയാണ് പെർമിഷൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കോ ഞാൻ ഒന്ന് വാങ്ങിക്കും അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ലോക്കലായിട്ട് ഒരാളെ വേണം അപ്പം ലോക്കലായിട്ട് ഒരാളെയൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചാൽ മതി ആ നമ്പർ ഇതാന്ന് പറഞ്ഞു അലോക്ക് മുഖർജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാളെ നമ്പർ എനിക്ക് തന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ശരി അപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ റൂമിൽ പോയിക്കോട്ടെ ഞാൻ അലോക്കായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് എന്താ ബാക്കിയുള്ള ഫർദർ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം ക്യാഷിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നെ ആളോട് ചോദിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാളുടെ റൂം നമ്പറും ഈ ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞു തന്നു ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരെ റൂം പോയി ഫ്രഷ് ആവണതിന് മുന്നേ തന്നെ ഞാൻ നേരെ ഫസ്റ്റ് ചെയ്തത് അലോക് മുഖർജിനെ വിളിച്ചു ആ നമ്പറിൽ മൊബൈൽ നമ്പറിൽ വിളിച്ചപ്പം അലോക്ജി ഞാൻ എനിക്ക് പരിചയമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇന്ന ആളാണ് പിന്നെ പുള്ളിക്ക് പരിചയമുണ്ട് കാരണം ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന ആളാണ് കുറച്ച് സീറ്റ് പുള്ളി വരുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് അർജൻറ്റ് ആയിട്ട് ഇന്ന് കാണണം റൂം വരെ വരാൻ പറ്റും ചോദിച്ചു ഓ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അത് ഞാൻ പറ്റിക്കോളാം ഞാൻ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ലൊക്കേഷൻ തന്നെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എത്തിക്കോളാറ് ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഡ്രസ്സ് മാറി കുളിച്ചപ്പോഴേക്ക് അലോക് മുഖർജി വന്നു വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സോണാകിച്ചിയുടെ കാര്യം പുള്ളി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ റോളിനോട് പറഞ്ഞു പ്രവീൺജി അത് ഞങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മൾ തന്നെ ഇവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാറില്ല സോണാകിച്ചി ചെയ്ത് കാരണം പെർമിഷൻ ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് പിന്നെ പെർമിഷൻ എങ്ങനെയൊക്കെ ഒപ്പിച്ചാലും പോലീസുകാർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ നമുക്ക് തരില്ല കാരണം പോലീസുകാർക്ക് അവിടെ പ്രവേശിക്കാൻ അവർ സമ്മതിക്കില്ല ആ ഒരു സോണാകിച്ചിയിലുള്ള ആൾക്കാർ ഇവിടെ പോലീസിനെ അതിനകത്ത് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കില്ല അപ്പോൾ അവിടെ പോലീസ് പെർമിഷൻ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് പിന്നെ അതിനകത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു കാരണം നമ്മളൊന്നും ഒരു ഒരു പടങ്ങളും ബംഗാളി പടങ്ങളൊന്നും അവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം നമുക്ക് പറ്റില്ലേ നമ്മൾ കൽക്കട്ട ന്യൂസ് എന്ന സിനിമയ്ക്ക് മെയിൻ ലൊക്കേഷൻ അതാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെയും ഷൂട്ട് ചെയ്തേ പറ്റൂ അപ്പോൾ ഞാൻ പക്ഷേ പറയുന്നത് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യേണ്ട കൽക്കട്ട ന്യൂസ് ഷൂട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി ഒരു പെർമിഷൻ പോലീസ് പെർമിഷൻ ആദ്യം മേടിക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പോകാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മുന്നേ ആയി ഇനി പോയിട്ട് കാര്യമില്ല നാളെ രാവിലെ ഒമ്പത് മണി ആകുമ്പോൾ പോകാൻ പോകാം ശരി ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലോക് മുഖർജി ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളി പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നാല് ഒമ്പത് മണിയാകുമ്പോൾ വരണം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോകാറ് ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ ഒമ്പത് മണിയാകുമ്പോൾ പുള്ളി വന്നു കാറൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാനും ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് ഞാനും കൂടി കയറി നേരെ ഡി ജി പി ഓഫീസ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പോലീസിൻ്റെ ഓഫീസ് കൽക്കട്ട ഓഫീസ് അവിടെ ചെന്നു അവിടെ ചെന്ന് നമ്മൾ അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് നമ്മളെ ലൊക്കേഷൻസ് എവിടെയൊക്കെ എന്നെ എന്നെ ദിവസം എവിടെയൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ രസകരമായ സംഭവം വേറെ ഉണ്ടായി പിന്നെ പറയാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിനൊരു ഷെഡ്യൂൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല എവിടെയൊക്കെ എപ്പോൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് ഞാനൊരു ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന ദിവസം ഇത്ര ദിവസം ഇവിടെ ഇന്ന ദിവസം ഇവിടെയെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അവർ പെർമിഷൻ തരില്ല അപ്പോൾ ഇന്ന റോഡിൽ എത്തി ഇന്ന പിന്നെ എന്താ പറയുക ചിത്രഞ്ജന അവന്യൂ ഇന്ന ദിവസം മുറിക്ക് ഇന്ന ദിവസം വരെ ഓരോ അവന്യൂസ് ഉണ്ടോ അവന്യൂസ് റോഡ്സ് പിന്നെ അങ്ങനത്തെ മെയിൻ മെയിൻ ലൊക്കേഷൻസ് ഒക്കെ പേര് വെച്ച് ഞാനും അലോക് മുഖർജിയും കൂടി ഒരു ടഫ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കി ഇല്ല ഇല്ല അവിടെ മെയിൻ ലൊക്കേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് അലോക് മുഖർജിക്ക് അറിയാലോ അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ഷൂട്ട് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ അത് തീരുമാനിച്ചാൽ അതിന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് തന്നെ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല കൽക്കട്ട ന്യൂസ് സിനിമയുടെ പേര് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് വെച്ച് ഞാനും അലോക് മുഖർജിയും കൂടെ ഞങ്ങൾ ഇന്നെ സ്ഥലങ്ങൾ ഓരോ നമ്മുടെ
ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ഷൂട്ടിംഗ് പോലീസിൻ്റെ പെർമിഷൻ ആണ് പോലീസുകാർ നമ്മൾ സ്റ്റേഷനിൽ പോയി കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരണം അവരെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തണം പിന്നെ അവർക്ക് പോകുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം പിന്നെ കാരണം ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പെർമിഷൻ റിട്ടേൺ ആയിട്ടുള്ള പെർമിഷൻ ഇവിടെ നമുക്ക് തരാറില്ല സാധനം പോലീസ് പെർമിഷൻ പോലീസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ മാത്രം ചോദിക്കും അവർ എസ് ഐ ഒ സി എ ആർ എസ് നമുക്ക് അലോട്ട് ചെയ്യും നമ്മൾ കാർ അയച്ച് വണ്ടി അയച്ച് ഒരു അഞ്ചാറോ പോലീസുകാർ നമ്മൾ ലൊക്കേഷൻ കൊണ്ടുവരും അവർ നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കും വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ അവർ നമ്മൾ സ്റ്റേഷൻ കൊണ്ടുപോയി വിട്ടു കൊടുക്കും അങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിലെ കാര്യം അവിടെ അങ്ങനെയല്ല അവിടെ ഭയങ്കര പോസി സിസ്റ്റമാറ്റിക്ക നമ്മൾ പെർമിഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കാര്യം ഇന്നലെ ലൊക്കേഷൻസ് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാം നോക്കിയിട്ട് പോലീസിൻ്റെ വെൽഫെയർ ഫണ്ടുണ്ട് അപ്പം മൊത്തം ഷൂട്ടിങ്ങിനും കൂടെ വെൽഫെയർ ഫണ്ടിലേക്ക് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ കിട്ടണം അത്രയേ ഉള്ളൂ മൊത്തം ഈ നമ്മളിവിടെ കളിക്കടയിൽ എത്ര ദിവസം ഷൂട്ട് ചെയ്യണോ നമ്മൾ ഇത് കൊടുത്ത ഈ ഇത് കൊടുത്ത് ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരു ഡ്രാഫ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഷെഡ്യൂള് ആ ഷെഡ്യൂള് വരെ ഫുൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യണം ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ നമ്മൾ പോലീസ് വെൽഫെയർ ഫണ്ട് കിട്ടണം അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാറപ്പം കൊണ്ട് പൈസ കിട്ടി പൈസ കിട്ടി അതിന് ഇതൊക്കെ കൊടുത്ത് പെർമിഷൻ പെർമിഷൻ അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെയൊക്കെ ഒരുപാട് നടക്കണ വരുന്നില്ല അവിടെ നിന്നും ഒരു ത്രീ അവേഴ്സിനകത്ത് പെർമിഷൻ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അടിച്ച് കൈ തന്നു കൈ തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇനി ഇവിടെ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം പോലീസ് അവിടെ വന്നോളൂ അതിന് വേണ്ടി പോലീസും ആൾക്കാർ അവിടെ നിന്ന് ഓഫീസ് അവിടെ നിന്ന് മെയിൻ ഹെഡ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഇല്ലേ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ നിന്ന് പോലീസിന് അങ്ങോട്ട് അയക്കും അവർ നമ്മൾ ചെല്ലുന്നതിന് മുന്നേ ആ ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും അവർ നമ്മൾ കൂടെ നിൽക്കും നമ്മൾ ഭക്ഷണം മാത്രം കൂടുതൽ വേറെ ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ അവർ പാക്ക് ചെയ്ത് അവർ പോവുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ഞങ്ങൾ പോകുന്നു ഞങ്ങൾ പോകുന്നു ഞാൻ നോക്കി കാര്യം ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഒരു കാര്യം ബർത്തലെ താനേക്ക് പോകാറുണ്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ആരോട് അലോ മുഖ്യ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അലോ ചോദിച്ചാൽ പിന്നെ പോകാം ബർത്തല താനേ പോയിട്ട് കൊണ്ട് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ തോന്നും അങ്ങനെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നേരെ അവിടെ നിന്ന് നേരെ ബർത്തല എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് പോയി അതായത് സോണാകശിയുടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അലോക് മുഖർജി ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നില്ല കാരണം അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓഫീസർ ഒരു ഭയങ്കര പ്രശ്നക്കാരൻ ഓഫീസർ അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മാതിരി അവിടെ സി ഐയും എസ് ഐ ഒന്നും ഇല്ല അങ്ങനെയല്ല അവിടുത്തെ ബംഗാൾ പോലീസിന് പറഞ്ഞ ഓഫീസർ ഓഫീസർ എന്നേ പറയുള്ളൂ അത് മെയിൻ ഓഫീസർ അവർക്കും ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു കമ്മീഷണർ റാങ്ക് ഒക്കെ ആയിരിക്കണം ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ മനസ്സിലായോ ഓരോ സാധനം വലിയ വലിയ സാധനം ഇതിപ്പം നമ്മൾ വലിയൊരു ഒരു ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് മാതിരി അവിടെ ഉള്ളത് അപ്പം പുള്ളിയെ പോയി കാണാൻ വേണ്ടി വിസിറ്റിംഗ് കാർഡ് കൊടുത്ത് പുറത്തിരുന്നു പുറത്തിരുന്നപ്പം എൻ്റെ എൻ്റെ പേര് പ്രവീൺ മേനോൻ എന്നാണ് എഴുതി കൊടുത്തത് എന്നെ വിളിപ്പിച്ചു ചോദിച്ചു അറി മേനോൻ എന്ന് വിളിച്ചു മെനൻ മെനൻ എന്ന് അവർ പറയാം ഞാൻ ആ എസ് മേനൻ ഇവിടെ ഫുൾ ടൈം പ്രവീൺ മേനോൻ കാരണം പുള്ളി ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയി കാരണം പുള്ളിയുടെ ഒരു നാലഞ്ച് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് മേനോന്മാർ കൽക്കട്ടയിൽ എല്ലാം അപ്പം മേനോ എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ മേനോ വേറെ കമ്പനി പിന്നെ വേറെ ആരും കമ്മിങ് ഫ്രം എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് കുറേ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ച് ഇങ്ങനെ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാണ് സാർ പ്രശ്നം ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഷൂട്ടിങ്ങിന് വന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സോണാകച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യണം സോണാകച്ച് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളി പറഞ്ഞാൽ അത് പെർമിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മിസ്റ്റർ മേനോന് കാര്യം അത് ഭയങ്കര പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഞങ്ങൾ പോലീസിന് തലവേനുള്ള സ്ഥലമാണ് ഞങ്ങൾ ആരും അങ്ങോട്ട് അടുപ്പിക്കില്ല അവർ മെയിൻ അതാണ് ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ചിത്രഞ്ജൻ അവന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ഈ സോണാകച്ചി അപ്പോൾ ആ ചിത്രഞ്ജൻ അവന്യൂ മെയിൻ റോഡിൽ നിൽക്കാനല്ലാതെ അതിൻ്റെ ഗല്ലികൾ ഗല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റീരിയറിലേക്ക് കിടക്കാൻ നമുക്ക് ഭയങ്കര പ്രയാസമാണെന്ന് തോന്നും ഞങ്ങൾ സാർ എങ്ങനെയും പെർമിറ്റ് ചെയ്യണം ബാക്കി ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയി സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞങ്ങൾ പെർമിറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങളെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എത്ര എമർജൻസി വരികയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ പോലീസിനെ വിളിക്കാവൂ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ തന്നെ അവിടെ മാനേജ് ചെയ്യണം വലിയ എമർജൻസി ഭയങ്കര എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമോ അടിയോ ബഹളമോ അങ്ങനെ വല്ല സംഭവം വരികയാണെങ്കിൽ മാത്രം ഞങ്ങളെ അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് പോലീസ് വരും പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഉള്ളിൽ കയറി അത്രയൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പുറമെ
എന്താ പറയുക നമ്മുടെ സിനിമാ നടികൾ എന്താ പറയുക പിന്നെ ബോളിവുഡ് ഹീറോയിൻസ് ഇല്ലേ ബോളിവുഡ് ഹീറോയിൻസ് മാറി നിൽക്കണം അത്രയും ഭംഗിയുള്ള പെൺപിള്ളേരാണ് ഉള്ളത് മൊത്തം കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ അന്തം വിട്ടു ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം നമ്മളെ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടോന്നുള്ളത് അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഇവിടെ എന്താ പറയുക കൽക്കട്ടയിൽ എല്ലാം കൂടി സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അറുപത്തി അയ്യായിരം പ്രോസ്റ്റ്യൂഷൻ പെർ ഡേ അറുപത്തി അയ്യായിരം പ്രോസ്റ്റ്യൂ ലേഡീസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് കൽക്കട്ടയിൽ അമ്പത് സ്ഥലത്തായിട്ട് അമ്പത് സ്ഥലമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുക കൽക്കത്തയിലെ പല ഭാഗത്തും ഉണ്ട് സോണാഗച്ചിയിൽ പതിനായിരത്തിനും മേലെ അതാണ് ഏറ്റവും ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലുത് അറുപത്തിയായിരം പേര് ഈ അമ്പത് സ്ഥലത്തായിട്ട് കൽക്കട്ട സിദ്ധിക്കാത്തുണ്ട് മനസ്സിലായ അതിൽ സോ അതിന് ഏറ്റവും അംശം പതിനായിരത്തിന് മേലെ ആൾക്കാരിൽ സോണാഗച്ചിയില ആ സോണാഗച്ചിയിൽ പതിനായിരത്തിന് മേലെ ആൾക്കാരുണ്ട് അവിടെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഓരോ സ്ട്രീറ്റ് പറഞ്ഞു പല ഭാഷക്കാർക്ക് ഓരോ സ്ട്രീറ്റുകൾ അത് ആ സ്ട്രീറ്റ് കൂടാതെ മെയിൻ ഒരു റോഡ് ഉണ്ട് ആ മെയിൻ റോഡ് മൊത്തം ഫുള്ളായിട്ട് പല ഭാഷയിലുള്ള ആൾക്കാരെ നിൽക്കണം ഈ നയ പിന്നെ സിക്കിം ആ ഭാഗത്തുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അവർ സെപ്പറേറ്റ് വിങ് അവർക്കൊരു ഒരു എന്താ ഹൗസ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ദിവസം എന്താ സിക്സ്റ്റി ഫോർ അതിന് അവർക്ക് പറയാൻ പറയാ കോത്ത നമ്പർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കോത്ത എന്ന് പറഞ്ഞ ബിൽഡിംഗ് എന്നാണ് അർത്ഥം കോത്ത നമ്പർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്ന് അവരെ മാത്രം സിക്കിം ആ ഏരിയ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് സൈ അങ്ങനെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഫിലിപ്പൈൻസ് ഫിലിപ്പൈൻസ് അല്ല നമ്മളെ തായ്ലൻഡ് ഗേൾസ് ഒക്കെ ഇല്ലേ അതുമായി എന്നാൽ കണ്ടാൽ ഇത് ഭംഗിയാണ് കാണാൻ എന്നാണ് അത്രയും ഭംഗിയുള്ള പെൺപിള്ളേർ പൈസ മുന്നൂറ് രൂപയേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലായ മുന്നൂറ് രൂപയാണ് കുട്ടിക്കിൻ്റെ ചാർജ് പെർ ഡേ അല്ല മുന്നൂറ് രൂപയാണ് ഒരു സെക്സ് ചെയ്യാനുള്ള ചാർജ് അവരെ ഇതെല്ലാം കണ്ടു നടന്നു ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് കണ്ടു എന്താ സംഭവം എന്ന് പറയാനുള്ളൂ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ മെയിൻ ആൾക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദല്ലാൾസ ദല്ലാൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും പറയാം ദല്ലാളിന് പിന്തുണ ഒക്കെ പറയും നമ്മൾ ഈ ദല്ലാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടി കൊടുക്കുകയാണെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദല്ലാൾ അപ്പം അങ്ങനത്തെ കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി അവർക്ക് ഓരോരോ എന്താ പറയുക ഒരു നൂറ് മീറ്റർ നൂറ് മീറ്റർ പോകുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ പോകുമ്പോൾ അവരുടെ ഒരു ഓഫീസ് ഉണ്ട് ദല്ലാൾമാരുടെ ഓഫീസ് ആ ദല്ലാൾമാരുടെ ഓഫീസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സ്ട്രീറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാടി വിളിച്ച് കൈ പിടിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന പെണ്ണുങ്ങളുണ്ടല്ലോ അവർക്ക് ദല്ലാൾസ് ഇല്ല അത് ഏറ്റവും ചീപ്പസ്റ്റാണ് അത് അമ്പത് രൂപ നൂറ് രൂപ അങ്ങനത്തെ കേസാണ് അവർക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ബിൽഡിങ് ഒരു ബാഡി തന്നെ കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ മുറികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ദല്ലാൾസിന് എടുത്ത് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചും കൂടി കൂടി അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നല്ല സ്ത്രീ പെണ്ണുങ്ങളെ വേണമെങ്കിൽ അവരെടുത്ത് പോയാൽ അവരാണ് നമ്മളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടേ കാണിച്ച് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഇത്ര കാശാന്ന് പറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പേഴ്സൻറ്റേജ് ആ ദല്ലാൾ എടുക്കും അങ്ങനെയാണ് ദല്ലാളിൻ്റെ സ്ഥിതി അപ്പോൾ ഈ ദല്ലാൾമാരൊക്കെ കണ്ടു അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ അലോജിയിൽ ചോദിച്ചു അലോജി നമുക്ക് ഇതുവരെ കണ്ടാൽ പോരല്ലോ ദല്ലാളൊക്കെ ആണുങ്ങൾ ദല്ലാളമാരൊക്കെ ആണുങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങളല്ല പെണ്ണുങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ പോകുന്ന വൈക്കിൽ നമ്മൾ മാടി വിളിക്കുന്ന കൈ പിടിച്ച് വലിക്കുന്നു പല പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് മാറി 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 ചിരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പോയി അപ്പോൾ ചാരായ ഷാപ്പുണ്ട് ആറായ ഷാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാരായ മാത്രം പല കളറുള്ള ചാരായ ചുവപ്പ് നീല മഞ്ഞ പച്ച പല കളറുള്ള ചാരായ കുപ്പിയിലാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കടകൾ പിന്നെ മട്ടൻ കട ബീഫ് കട എല്ലാ ബീഫില്ല സോറി ബീഫ് ഇല്ല കേട്ടോ ബീഫ് കൽക്കട്ടയിൽ നിശ്ചിത ആരും കഴിക്കില്ല ബീഫ് അപ്പോൾ മട്ടൻ ചിക്കൻ ഫിഷ് ടാൾ മറ്റ് നമ്മൾ എല്ലാ മാർക്കറ്റും ഒക്കെ അതിനകത്ത് തന്നെയാണ് കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങളുണ്ട് സ്റ്റീൽ കൂടെ പോകും പിന്നെ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ വട ബജീസ് അങ്ങനെ വിൽക്കുന്നത് ഹോട്ടൽസ് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഹോട്ടലുകൾ പ്രശ്നം എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അലോചിച്ച് ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവരെയൊന്നും കണ്ടുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആളെ കാണാനല്ലോ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അതിന് ബാബു ദാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബാബു ദാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാദാ എന്ന് അർത്ഥം ദാദാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാദാഗിരി അല്ല ദാദാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഏട്ടന്മാരൊക്കെ ദാദാ എന്ന് വിളിക്കില്ലേ മൂത്ത ആൾക്കാർ ദാദാ എന്ന് വിളിക്കല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബാബു ദാ ബാബു ദാദയാണ് അതിൻ്റെ ദല്ലാൾമാരുടെ ഹെഡ് പുള്ളിയെ കണ്ട് സംസാരിക്കാനാണ് ഈ ദല്ലാളമാർ ഓഫീസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ
വന്ന ലൊക്കേഷനിൽ വന്ന ആൾക്കാരുടെ ബിഹേവിയേഴ്സ് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായതും പിന്നെ അവിടുത്തെ പെൺപിള്ളേരുടെ അടുത്ത് പിന്നെ അതിക്രമം കാണിച്ചത് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പുള്ളി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായ ഏത് നിമിഷം ഇവിടെ നിന്ന് അടിച്ച് പുറത്താക്കും അതിപ്പോൾ ഞാൻ ഞങ്ങളും ഇടപെടണമെന്നില്ല ആ പെണ്ണുങ്ങൾ മതിയായിന് അത്രയും ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് അവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് കൺഫേം ആണെങ്കിൽ ഇവരെങ്കിലും മലയാളീസ് ആയതുകൊണ്ട് അത്ര വലിയ കുഴപ്പമുണ്ടാകും തോന്നി ഹിന്ദി പടത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ കൊടുക്കില്ല ഒരു തമിഴ് പടത്തിന് കൊടുത്തും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മലയാളീസ് ആദ്യം അപ്രോച്ച് ചെയ്യുകയാണ് അതുകൊണ്ട് കാര്യം ചെയ്യും എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏതായാലും വിങ്ങിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യണോ ആ വിങ്ങിൽ പതിനായിരം രൂപ വെച്ച് പെർ ഡേ കൊടുത്താൽ മതി ദിവസം അത് ഏത് സ്ട്രീറ്റാണോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ പതിനായിരം രൂപ കിട്ടുക അവിടുത്തെ ഡെല്ലാൾ ഓഫീസ് പതിനായിരം രൂപ കിട്ടിയാൽ മതി കാരണം മെയിൻ നീ ഡെല്ലാൾസിൻ്റെ വർക്ക് സഫറാകും അത് കാരണം അവരുടെ ജോലി കസ്റ്റമറെ അവരാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അവർ ജോ നമ്മുടെ ഷൂട്ടിംഗ് തിരക്കിനകത്ത് അവരുടെ ജോലി കുറച്ച് സഫറാകും അതിനാണ് ഈ പതിനായിരം രൂപ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞത് കൊടുത്താൽ മതി ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും മെയിനായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങൾ മഹിള സമാജമുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ എന്നാൽ ഡി എം ആർ സി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അവിടെ പോയി സംസാരിക്കുക അവിടെ പോയി സംസാരിച്ചിട്ട് അവരെന്താ പറയുന്നത് അവരിൽ നിന്നൊരു പെർമിഷൻ ലെറ്റർ വാങ്ങിച്ച് ഇങ്ങനെ സ്റ്റേഷനിൽ കൊടുത്തോ ഒരു ലെറ്റർ വാങ്ങിച്ച് എനിക്ക് തന്നേക്കുന്നു പറഞ്ഞു ഓക്കെ എന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ ആ ഓഫീസിൽ പോയി ഞാനും ഭാഗത്തും കൂടെ അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ച സാധനം മഹിളാ സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ മഹിളാ സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ചെറിയ സംഭവങ്ങൾ സെറ്റപ്പ് അല്ലേ ഞാൻ ചെന്നപ്പോൾ ഒരു വലിയ ഒരു എന്താ ഒരു മൂന്ന് സ്റ്റോറിലൊരു ബിൽഡിങ് ഫുൾ സെൻട്രലൈസ്ഡ് എ സി ബിൽഡിംഗ് ആണ് ചെന്നപ്പം അവിടുത്തെ മെയിൻ അതിൻ്റെ മെയിൻ ഓഫീസർ ഉണ്ടല്ലോ അവർ ഐ എ എസ് കാര്യമാണ് മനസ്സിലായോ അവർ അതിന് മെയിൻ ആൾ അവരെ പോയി കാണണം മുകളിലിരിക്കുക ഒരു പത്ത് മുപ്പത് വയസ്സിലെ സ്ത്രീ ഗവൺമെൻറ് നിയോഗിച്ചാണ് അങ്ങനെ അവരും അവരെ പോയി കണ്ടു കണ്ടപ്പോൾ അവർ ഒരുപാട് നേരം സംസാരിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മാതിരി അത്ര ഈസി ഒന്നുമല്ല ഇവിടുത്തെ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ടെൻ തൗസൻഡ് മോർ ദാൻ ടെൻ തൗസൻഡ് ലേഡീസ് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ അവരുടെ ആണ് അവരാണ് ഈ മഹിളാ സമയം നടത്തുന്നത് അവരാണ് നടത്തുന്നവരാണ് കേട്ടോ മഹിളാ സമയം നടത്തുന്നവരാണ് പക്ഷെ അവിടെ ബാക്കിയെല്ലാം ഗവൺമെൻറ് അതിനെ എന്ത് കൂട്ടാണ് ഐ എസ് റിട്ടയർ അങ്ങനെ ഐ എസ് ഓഫീസിലൊക്കെ ഇരിക്കണം അവിടെ അപ്പം അവരെ നടത്തുന്ന അപ്പോൾ അവിടെ അവർക്ക് മെഡിക്കൽ കോളേജസ് ഉണ്ട് കോളേജ് ഉണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന കുട്ടികൾ പഠിക്കാനുള്ള എൽ കെ ജി മുതൽക്ക് പഠിക്കാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ട് പിന്നെ അവിടെ കുട്ടികളുണ്ടാവുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കുട്ടികളുണ്ടാവുന്നുണ്ട് പിന്നെ കോളേജുണ്ട് സ്കൂളുണ്ട് ഹൈസ്കൂളുണ്ട് കോളേജുണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലുണ്ട് അവിടെ എയ്ഡ്സ് വരും എയ്ഡ്സ് ബാധിതരായ അറുപത്തി എത്രയാണ് അറുപത്തിനാലായിരം പേരൊക്കെ എയ്ഡ് ഇതിനോട് എയ്ഡ്സ് വന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ കൽക്കട്ടയിൽ ഓരോരുത്തരും വിങ്ങായിട്ട് അവരൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തിക്കുക അപ്പോൾ അതിനുള്ള എയ്ഡ്സ് ഹോസ്പിറ്റൽ അതിനകത്തുണ്ട് എയ്ഡ്സിനുള്ള ഹോസ്പിറ്റൽ പിന്നെ എച്ച് ഐ വി പോസിറ്റീവ് ആണ് നെഗറ്റീവ് ആണ് നോക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളും കാര്യങ്ങളും അത് വേറെ പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സർവവിധ സൗകര്യങ്ങളും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ഇവരാണ് ആര് ഈ മഹിളാ സമാജം അപ്പോൾ അവർക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്കുള്ള ഇതിന് മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ബ്രാത്തിൽ ഇപ്പം ഓരോ സ്ത്രീയും വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ എത്ര പേഴ്സൻറ്റേജ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് പോകുന്നു എത്ര പേഴ്സൻറ്റേജ് ഡെയിലി ഡെയിലി അവരവിടെ കിട്ടണം അങ്ങനെ കിട്ടിയാൽ തന്നെ ലാക്സ് ഓഫ് റുപ്പീസ് പെർ ഡേ ഇൻകം ഉണ്ട് ആ ഓഫീസിന് മനസ്സിലായോ അത്ര ആൾക്കാർ അവർ വരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ചോദിക്കും മുന്നൂറ് രൂപ നൂറ്റമ്പത് രൂപയുടെ ആൾക്കാരെന്ന് പറയുമ്പം അത്രയും പതിനായിരക്കണക്കിന് പെണ്ണുങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതുകൂടാതെ അവിടെ വേറെ എന്താ വെച്ചാൽ അവിടെ നീൽക്കമൽ പിന്നെ ലാൽക്കമൽ പ്രേംകമൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട് അത് ഈ ബാബുദാൽ ഓഫീസിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് നീൽക്കമൽ പ്രേംകമൽ ലാൽക്കമൽ ഈ നീൽക്കമൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ബിൽഡിംഗിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറയുമ്പോൾ അത്ഭുതം തോന്നുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഫാക്ട് സത്യമാണ് അത് അത് സത്യം പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയും പിന്നെ വേറെ ഒന്നും ആലോചിച്ച കാര്യമില്ലല്ലോ നീൽക്കമൽ വരുന്നൊക്കെ ഫാമിലി ഇതാ ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ ഫാമിലി കുട്ടി കുട്ടികളും അച്ഛനും ഭർത്താവും ഭാര്യയും കുട്ടിയും കൂടി വരുന്നല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് ഭർത്താവും ഭാര്യയൊന്നും അറിയാതെ കുടുംബത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന
പക്ഷേ എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവരിങ്ങനെ രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂർ അതും ഇതേ മാതിരി തന്നെ ഭയങ്കര എ സി കാര്യങ്ങൾ സെറ്റപ്പുകളുടെ ബിൽഡിങ്സ് ആണ് പൈസ എല്ലാ ഫാമിലി ഗേൾസ് വരുന്നു രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂർ ആരെയും കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു കാശ് വാങ്ങിക്കുന്നു പോകുന്നു ഇതാണ് ലാൽ കമൽ പിന്നെയുള്ളത് ഒരു പ്രേം കമല പ്രേം കമൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി അത് അതായത് പുറമേയുള്ള ഓഫീസ് വർക്കേഴ്സ് ഓഫീസ് ജോലിക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാർ ഇപ്പം നമ്മൾ ഓഫീസിൽ ജോലിക്ക് പോയി രാവിലെ പോയിട്ട് ലീവ് എടുക്കും അന്ന് ലീവ് ഓഫീസ് ലീവ് എടുത്ത് വീട്ടിൽ പറയണമെന്നില്ലല്ലോ ലീവ് എടുത്ത് അന്ന് ഓഫീസിന് പകരം പ്രേം കമലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണിയാകുമ്പോൾ പ്രേം കമലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നല്ലൊരു സമ്പാദ്യമായിട്ട് ഇറങ്ങാം എല്ലാം അങ്ങനത്തെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് മൂന്നും ഫുൾ എയർ കണ്ടീഷൻഡ് ഫുഡ് കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ സാധനവും അതിനകത്തുണ്ട് ചൈനീസ് ഇന്ത്യൻ കോണ്ടിനൻ്റ് എല്ലാ ഫുഡും അതിനകത്ത് കിട്ടും പിന്നെ ഉള്ളത് ഗംഗ യമുന എന്ന സാധനം ഗംഗ യമുന രണ്ട് ബിൽഡിംഗ് ഒരുമിച്ചാണത് ഗംഗ യമുന ഒരു ബിൽഡിങ്ങാണ് ഗംഗ യമുന എന്ന പേര് അവിടുത്തെ സ്ഥിതി എന്താ വെച്ചാൽ അവിടെ നൈറ്റ് സ്റ്റേ ഉണ്ട് മനസ്സിലായി നൈറ്റ് സ്റ്റേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പുറമെന്ന് ഒരു പെണ്ണിനെയും കൊണ്ട് സ്ത്രീയും കൊണ്ട് അവിടെ ചെല്ലാം അവർ റൂം തരും നൈറ്റ് സ്റ്റേ പോലീസ് റൈഡോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ അവിടെ പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് നല്ല നല്ല ഗേൾസ് വേറെ ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പിന്നെ സിക്കിം ഗേൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവരെ അവരെ ബിൽഡിങ്ങിൽ അതിനൊന്നും സമയം ഉണ്ടാവില്ല സൗകര്യം ഉണ്ടാവില്ല ഒരു ജസ്റ്റ് പോവുക വരാൻ മാത്രമേ സൗകര്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അവിടെ നിന്ന് ഗേൾസ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇനി ഈ ഗംഗ എമ്മിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം മനസ്സിലായാ ഇനി ഇവിടെ റൂം എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് പേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ഫുൾ നൈറ്റ് അവരെ കൂടെ താമസിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വരാം ഇങ്ങനത്തെ ബിൽഡിങ്സ് ഉണ്ട് ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ പാടെങ്കിലാണ് ഈ സോണാ ഗിച്ചി അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ അപ്പം നിങ്ങൾ പൈസ കെട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പൈസ കിട്ടണമല്ല നിങ്ങൾ കാര്യം ചെയ്യും പെർമിഷൻ ഞങ്ങൾ തരാം പെർമിഷൻ തന്നെ തരുന്നതിന് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ വെച്ച് പേടെ നിങ്ങൾ മഹിളാ സമയത്ത് കൊടുക്കണം തന്നു വരും അവർക്ക് ഈ ഇത്രയും പിരിഞ്ഞ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് നമ്മൾ ഷൂട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി അവർ കൊടുക്കണം പെർ ഡേ നമുക്കത് തരാൻ പറ്റില്ല ഇത് ജാസ്തി ആയി പോയില്ല എങ്ങനെ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഷൂട്ടിങ് അങ്ങനെ പെർമിഷൻ കിട്ടിയാൽ മതി നമ്മൾ പോകുന്നത് ശരി ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ വെച്ച് പെർമിറ്റ് കൊടുക്കാൻ നല്ല ഒരു പെർമിഷൻ ഇരുപത്തായിരം പ്ലസ് പതിനായിരം മുപ്പത്തയ്യായിരം രൂപ പെർ ഡേ ഷൂട്ടിങ്ങിന് ആവും അപ്പം അവിടുന്ന് അവർ അപ്പം തന്നെ ഇതൊക്കെ അപ്പം തന്നെ പറഞ്ഞ ഉടനെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കും നമ്മളപ്പം ലെറ്റർ കേട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോയിട്ട് പോയത് ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ എഴുതാൻ പറഞ്ഞു അപ്ലിക്കേഷൻ എഴുതി കൈ കൊടുത്തു കൊടുത്ത് വന്ന് തന്നെ അവർ അപ്പം തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്തു റെഡിയായി ലെറ്റർ ലെറ്റർ അടിച്ചു കമ്പ്യൂട്ടർ പിന്നെ നമ്മൾ കൈ തന്നു അതിൻ്റെ പെർമിഷൻ ലെറ്റർ ഞാൻ രണ്ടും രണ്ടും മൂന്ന് കോപ്പി വേണം മൂന്ന് കോപ്പി അതിൻ്റെ തന്നെ മൂന്ന് കോപ്പിയും എടുത്തു തന്നു ഇന്ന ദിവസം മുഴുവൻ ഇന്ന ദിവസം വരെ ഷൂട്ടിംഗ് പെർമിഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവരെ നിബന്ധനകൾ നിബന്ധനകൾ അതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നിബന്ധനകൾ എന്താ വെച്ചാൽ പെണ്ണുങ്ങളെ പങ്കെടുപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഷൂട്ടിങ്ങിൽ പെണ്ണുങ്ങളെ പങ്കെടുപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫുൾ റിസ്ക് നമുക്കായിരിക്കും അവർക്ക് ഒരു റിസ്ക് ഉണ്ടാവില്ല കാരണം പെണ്ണുങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും പിടിച്ചു വലിച്ച് കൊണ്ടുപോയാൽ അതിന് അകത്തേക്ക് കയറ്റി കൊണ്ടുപോയാൽ എവിടെ പോയെന്ന് പോലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അത്രയും ഗല്ലി ഗല്ലി സ്ട്രീറ്റ്സാണ് ഏതെങ്കിലും ഗല്ലിനകത്ത് ഇപ്പോൾ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഹീറോയിൻ തന്നെ ആയിരിച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പോയി പിന്നെ അത് എവിടെ ഏത് ഗല്ലി പോകുന്നു ആരെ കൊണ്ടുപോയെന്നു ഒന്നും നമുക്ക് ഇന്നത് ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല അവിടെ ആ ആ അതെ മാതിരി സെയിം അത് തന്നെ കേസ് അങ്ങനത്തെ അത്രയും പ്ലസ് റിസ്ക് ഉള്ള സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ പെണ്ണുങ്ങളെ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫുൾ റിസ്ക് നിങ്ങൾ ഏൽക്കണം ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഉത്തരവാദികളായിരിക്കില്ല ഒരു നിബന്ധന രണ്ടാമത്തെ നിബന്ധന ഇത് ബ്രാത്തൽ ഏരിയ ആണ് പോഷൻ സെൻ്റർ ആണെന്ന് എല്ലാം ശരിയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ തവ് പതിനഞ്ച് അഞ്ച് വയസ്സ് രണ്ട് വയസ്സ് മൂന്ന് വയസ്സ് ആറ് വയസ്സും പത്ത് വയസ്സുള്ള കുട്ടികളുണ്ട് പെൺപിള്ളേർ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ള താഴെയുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും പിടിക്കുകയെ തൊടുകയെ അനാവശ്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏറ്റവും വലിയ ഭയങ്കര കേസായി മാറും നിങ്ങളെ ഫുൾ യൂണിറ്റ് അകത്ത് കൊണ്ടുവരും അത്രയ്ക്കും ഭയങ്കര ഭയാനകമായ പ്രശ്നമായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പിന്നെ രാവിലെ പത്ത് മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം
ആ അതിനെ ടാഗ് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു പറയാം ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ബാബുദ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി നിങ്ങൾ അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും ഇവിടെ അത് കാരണം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ടാഗ് ഇടണം നിങ്ങൾ കമ്പനി പേര് വെച്ച് ടാഗ് ഉണ്ടാക്കി കഴുത്തിൽ ഇട്ട് കൊള്ളണം അപ്പം ഞങ്ങളിവിടെ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ബ്രാത്തർ ബില്ല് ബ്രോക്കേഴ്സിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും അറിയിക്കാം ഇങ്ങനെ ഈ ടാഗ് ഉള്ള ആൾക്കാർ സിനിമ ഷൂട്ടിങ് വന്ന ആൾക്കാരാണ് അവരെ ഉപദ്രവി ഉപദ്രവിക്കുന്നില്ല അവരെ നമ്മൾ കസ്റ്റമർ അല്ലാന്ന് പറയുക പറയാന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പിറ്റേ ദിവസം ഫസ്റ്റ് ഡേ ടാഗ് ഒന്നുമില്ല സെക്കൻഡ് ഡേ ആയപ്പോഴാണ് ടാഗ് ഇട്ടത് സെക്കൻഡ് ഡേ വരെ ഫസ്റ്റ് ഡേ പിടിയും വലിയ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പിടിയും വലിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറെ കഴിഞ്ഞ് പോയി നല്ല നല്ല സ്ത്രീകളാണ് ഇതൊക്കെ വേറെ പ്രശ്നക്കാരൊന്നുമില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഷൂട്ടിങ് തുടങ്ങിയത് ഫസ്റ്റ് ടൈം സ്ട്രീറ്റിലായിരുന്നു ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന് ഉള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് പിന്നെ പെട്ടുപോയ ആൾക്കാരുണ്ട് പിന്നെ വേറെ വലിയ ഏറ്റവും വലിയ ഫാക്ടർ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ നിന്നും പോയി തമിഴ്നാടിൽ നിന്നും കർണാടകയിൽ നിന്നൊക്കെ പെൺകുട്ടികൾ അവിടെ പോയി പെട്ട് എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു നമുക്ക് അറിയില്ല അത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടുത്തെ കാര്യം എങ്ങനെ വെച്ചാൽ നോർത്ത് സിക്കിം സൈഡ് കൽക്കട്ട സൈഡ് അങ്ങനെ ആ ഭാഗത്തൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വീട്ടിൽ പതിനെട്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ആൺകുട്ടി ആയാലും പെൺകുട്ടി ആയാലും പതിനെട്ട് വയസ്സ് എന്ന് പൂർത്തിയാവുന്ന അന്നവൻ ജോലിക്ക് ഇറങ്ങിക്കൊള്ളണം ഇല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കും പൈസ സമ്പാദിച്ച് വീട്ടിൽ വന്നാൽ മതി എന്ന് പറയും ആൺകുട്ടി ആണെങ്കിൽ അവനെ വല്ല ഹോട്ടലിലോ എവിടെയെങ്കിലും അങ്ങനെ പോയി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ജോലി നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ ബംഗാളികളൊക്കെ വരുന്നില്ലേ അത് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയുന്നത് അക്കെ പതിനെട്ട് വയസ്സ് പിള്ളേരല്ലേ പതിനെട്ട് ഇരുപത് വയസ്സ് പിള്ളേരല്ലേ വരുന്നത് പെൺപിള്ളേർ നേരെ അവർക്ക് വേറെ ജോലി കിട്ടും ഇന്ന് അത്ര ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വിദ്യാഭ്യാസം കുറവല്ലേ നേരെ ഇറങ്ങുന്നത് ഇവിടേക്കാണ് വേറെ എവിടേക്ക് ഒരു ഷീ ആ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് നേരെ വന്നത് സിരിഗുഡി എന്ന സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് സിരിഗുഡി എന്ന് കയറി നേരെ വന്നിട്ട് സിഹല്ല എന്ന സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് സിഹല്ല സിഹല്ല എന്ന റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ പേര് ഇവിടുത്തെ കൽക്കട്ട ഈ സിരിഗുഡി സിക്കിം പോകുന്നത് നേരെ വന്നിറങ്ങുന്നത് ഈ സിഹല്ല സ്റ്റേഷനില്ല സിഹല്ല സ്റ്റേഷൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് ഏകദേശം ഈ നമ്മളെ സ്ഥലം ഈ സോനാഗച്ചി അപ്പം അവിടേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് പൈസയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ല അടിച്ചുകൂടി ജീവിക്കുക പക്ഷേ ലൈഫ് അങ്ങനത്തെ ലൈഫായിരിക്കും വേറൊരു ഫാമിലി ലൈഫ് വേറൊരു കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് ഇല്ല ഇനി സോനാഗച്ചിയുടെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല സോനാഗച്ചിയുടെ ഒരു സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് സോ ഓൾ ഓഫ് യു പ്ലീസ് be connected with us to hear the untold story behind sonagachi